morning student today continue the lesson about macroeconomics chapter 1 mudala comparison and different different economic system idha pathi da namba nik paaka porom next concept of macroeconomics okay three concept irukku adha pathi paaka porom first comparison pathirala comparison of different in economic system is already paathirupom capitalism socialism mixedism nu arthu adanoda feature vandu or tabular column ah koduthittu adha pathi nadu koduthirukanga first ownership means of production paapom ownership means of production activities eppadi irukku na private ownership ah irupanga edhula na capitalism la socialism la paathana public ownership ah irupanga next mixedism la paathana private and public ownership as both rendu perume irupanga நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக் மோட்டோ எக்கனாமிக் மோட்டோ வந்து இவங்களுக்கு கேபிட்டலிசத்தில் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் மோட்டோவாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சோஷியலிசத்தில் சோஷியல் வெல்ஃபேர் மோட்டோவாக இருப்பாங்க ஓகேவா நெக் மக்களுக்கு உதவிகளை செய்யணும் அதுதான் வந்து அவங்களுடைய மோட்டோவாக இருக்கா தான் சோஷியல் வெல்ஃபேர் மோட்டோன்னு சொல்கிறோம் மிக்சடிசத்தில் பார்த்தோன்னா சோஷியல் வெல்ஃபேர் அண்ட் ப்ராஃபிட் மோட்டோ ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கும் சோஷியல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு யார் சொல்யூஷன் கொண்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கேபிட்டலிசத்தில் ப்ரைவேட் செக்டராக இருக்கிறதுனால ஃப்ரீ மா மார்க்கெட் சிஸ்டமாக இருக்கும் அதனால் அவங்களே சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துப்பாங்க சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் சிஸ்டமாக இருக்கும் சோஷியலிசத்தில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா இது வந்து கவர்மெண்ட் செக்டராக இருக்கிறதுனால சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் அதே வந்து மிக்சட் இசத்தில் பாருங்கள் சென்ட்ரல் பிளானிங்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டமும் இருக்கும் ஏன்னா ப்ரைவேட் போர்ட் ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் ரோல் பாருங்கள் இன்ட இன்டர்னல் ரெகுலேஷன் அண்ட் ஒன்லி இன்டர்னல் ரெகுலேஷன் ஒன்லி அது மட்டும்தான் இருக்கும் எதுலனா கேபிட்டலிசத்தில் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் பொறுத்த இருக்கும் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் எடுத்து கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்ப்ளீட் இன்வால் இன்வால்மெண்ட் எதில் இன்வால்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ரோல் வந்து பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட் எடுத்து சோஷியலிசத்தில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க லிமிட்டட் ரோல் என்ன எடுத்து பார்த்தோன்னா மிக்சட் இசத்தில் லிமிட்டட் ரோலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்கம் டிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்து பார்த்தோன்னா அனீக்குவலாக இருக்கும் ஒருத்தவங்க அதிகமாக நல்ல வேலை செய்யலாம் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் சேல்ரி அதுவே வந்து கம்மியான வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சேல்ரி கம்மியாக கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து அனீக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன தான் வேலை செஞ்சாலும் ப்ரமோஷன் எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த லெவலுக்கு உண்டான சே இது மட்டும் சேல்ரி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அதேமாரி எல்லா ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும் கவர்மெண்ட் லெவல் பொறுத்த இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மிக்சட் இசத்தில் பார்த்தோம்னா அதுவே லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் ரெண்டுமே அதாவது ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் இருக்குதுன்னா லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும் நேச்சர் ஆஃப் என்டர்பர என்டர்பிரைசஸ் என்டர்பிரைசஸ்னு ஒன்றும் இல்லை பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் அவங்கள தான் தான் சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த நிறுவனத்தை தான் சொல்லுவாங்க ப்ரைவேட் என்டர்பிரனர்ஸாக இருக்கிறாங்க கேபிட்டலிசத்தில் கவர்மெண்ட் என்டர்பிரனர்ஸாக இருப்பாங்க சோஷியலிசத்தில் மிக்சட் இசத்தில் போத் ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரைவேட் அண்ட் ஸ்டேட் என்டர்பிரனர்ஸாக இருப்பாங்க எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்கனாமிக் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் நடத்து கிடைக்கும் எது யார்லனா கேபிட்டலிசத்தில் சோஷியலிசத்தில் பாருங்கள் லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் நடத்து கிடைக்காது ஏன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங்காக இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கையில் தான் எல்லா எல்லாம் எல்லா சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டியாகவும் இருப்பாங்க அதனால் வந்து லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நடத்து தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு உண்டான வேலையை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதை மாரி எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது மிக்சட் இசத்தில் லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் அவங்களுக்கு எந்த எல்லாமே எந்த போத் ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் இருக்கிறதுனா லிமிட்டட் ஃப்ரீடமாக இருக்கும் ஃப்ரீடம் நடத்து ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருக்காது லிமிட்டட் ஃப்ரீடமாக இருக்கும் மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் இனீக்வாலிட்டி இனீக்வாலிட்டி இன்னத்து எதில் இருக்கும்னு பார்த்தோன்னாக்கா அதாவது ரிச் அண்ட் புவர் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுலேயே அவங்களாம் வந்து இருப்பாங்க இதில்னா இனீக்வாலிட்டியாக இருப்பாங்க கேபிட்டலிசத்தில் இன்எஃபிஷியன்ஸாக இருப்பாங்க சம் சம்டைம்ஸ் லேபர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து இன்எஃபிஷியன்ட் லேபராக ஸ்கில்டு லேபராக ஒரு நாலேஜ்டு பர்சனாக வந்து அவங்க இருக்க சில பேர் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களும் வந்து இருப்பாங்க அப்போ இதில் வந்து பியூரோக்ரஸி அந்த இதெல்லாம் ரெட் டாப்பிசம்லாம் நடக்கிறதுனால வந்து பார்த்தோன்னா சோஷியல் இசத்தில் இன்எஃபிஷியன்சி நடத்தி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு மிக்சட் இசம் பாருங்கள் இனீக்வாலிட்டி அண்டு இன்எஃபிஷியன்சி ரெண்டுமே இருக்கும் மிக்சட் இசத்தில் ஓகேவா எனக்கு போத் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் இருக்கிறதுனால இன்எஃபிஷியன்சியும் இருக்குது இன்இக்வாலிட்டியும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பாருங்கள் டூ கான்செப்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஸ்டாக் அண்ட் ஃப்ளோ கா ஃப்ளோ வேரியபிள் சொல்கிறோம் ஸ்டாக் அண்ட் ஃப்ளோ வேரியபிள்ன்றது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் மாறுதுன்னா அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் த டைம் பீரியட் அதுதான் வந்து என்னன்னு பார்த
மெஷர்மெண்ட் பீரியட் ஆஃப் ட பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு செகண்ட்ஸில் மாறக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் மாறுதுன்னா ஸ்டாக் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னாக்கா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு இதெல்லாம் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் வே வேரியபிள் என்னட்டு சொல்லலாம் ஃப்ளோ வேரியபிள் என்னட்டு பார்த்தோன்னா இஸ் மெஷரிங் த பீரியட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் நாள் கணக்கு எடுத்துக்கும் அதாவது ஒன் இயர் டமாலாம் எடுத்துக்குதுன்னா அதாவது நேஷ்னல் இன்கம் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பர் இயர் ஒன் இயர் எடுத்துப்போம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருந்து எவ்வளோ நேஷ்னல் இன்கம் கிடச்சிருக்குன்னு எடுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லுவோம் ஓகேவா அதெல்லாம் வந்து ஃப்ளோ வேரியபிள் யூனிட்டு சொல்கிறோம் அதனால தான் நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஃப்ளோ வேரியபிள் யூனிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸா எக்கனாமிக் மாடல் என்னட்டு சொல்கிறோம் எக்கனாமிக் மாடல் என்னடுத்து பார்த்தோன்னா இட் ரெப்ரஸண்ட் தி ரியல் சுச்சுவேஷன் ரியல் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தோன்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் டிமாண்ட் எப்படி க்ரியேட் ஆகுது இதை வந்து தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா எக்கனாமிக் மாடல் என்னட்டு சொல்கிறோம் அதனுடைய பிஹேவியர் ரிலேஷன்ஷிப் பிஹேவியர் இதை பற்றி தான் வந்து இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை தான் வந்து எக்கனாமிக் மாடல் என்னட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா எக்கனாமிக் மாடல் யூஸ்வலி இந்த மாடல்ஸ் ஆர் சப்ளை ஆஃப் டிமாண்ட் டிமாண்ட் மாடல் இதை சாதாரணமாக நம்ம எப்படி எக்கனாமிக் மாடல் சொல்லணும்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் மாடல் என்னட்டு சொல்லுவோம் இல்லைனா சர்க்குலர் ஃப்ளோ மாடல் இல்லைனா ஸ்மித் மாடல் என்னட்டு சொல்கிறோம் அப்போ த்ரீ டைப்ஸாக சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா சர்க்குலர் ஃப்ளோ மா சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் என்னட்டு சொல்கிறோம் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் என்னட்டு பார்த்தோன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு த்ரீ செக்டார்ஸ் ஒரு த்ரீ செக்டார்ஸ் எனக்குள்ள ஃபஸ்ட் டூ செக்டார் மாடல் த்ரீ செக்டார் மாடல் அண்ட் ஃபோர் செக்டார்ஸ் மாடல்ன்ற மாதிரி இருக்குது அப்படி இருக்கக்குள்ள இந்த சர்க்குலர் ஃப்ளோ மாடல் என்னடுத்து எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் சைக்கிள் சுழன்றுக்கிட்டே இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து சர்க்குலர் ஃப்ளோ மாடலும் வந்து சைக்கிளிக்கல் மேனராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க த சர்க்குலர் ஃப்ளோ மாடல் இன்கம் இஸ் மாடல் இஸ் ஷோன் இந்த கனெக்ஷன் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் செக்டார் இன் எக்கனாமி ச டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் பார்த்தோன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கம் அண்ட் குட்ஸு சர்வீஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பிட்வீன் த க எக்கனாமிக் ஏஜென்சிஸ் இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு கவர்மெண்ட் நேஷன்ஸு சர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இந்த இந்த சர்க்கிளில் இந்த சர்க்கலிக்கல் மேனர்லே இருக்குதுன்னா அது வந்து சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் மாடல் என்று சொல்கிறோம் இது வந்து த்ரீ த்ரீ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க டூ செக்டார் மாடல் டூ செக்டார்ஸ் மாடல்னால் சிம்பிளாக சொல்லணும் எக்கனாமிக்கில் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டும் ஃபார்மும் ரெண்டு மட்டும் ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய மாடலை தான் டூ செக்டார் மாடல் என்னிட்டு சொல்லுவோம் த்ரீ செக்டார் மாடல்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபார்ம் அதனோட கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகுதுனாக்கா அது வந்து த்ரீ செக்டார் மாடல் என்னிட்டு சொல்கிறோம் ஃபோர் செக்டார்ஸ் மாடல் பாருங்கள் அதில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபார்ம் கவர்மெண்ட் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து உங்கள் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்ஸ் என்னக்குள்ள இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து சேருதுன்னா அது வந்து ஃபோர் செக்டார் மாடல் என்னிட்டு சொல்லுவோம் ஓகே சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் இஸ் அ டூ செக்டார் என்ன எக்கனாமியில் பார்த்தோன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டும் ஃபார்மும் இருப்பாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னு பார்த்தோன்னாக்கும் சாதாரணமாக இருக்கிற மக்களை தான் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னுட்டு சொல்லணும் இது ஸ்பெண்டிங் அவங்க தான் வந்து சோல்ட் பை சோல்ட் பை பையர் சொல்லணும் சாதாரணமாக அவங்க தான் வந்து பையராகவும் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து ப்ரொடியூசராகவும் இருப்பாங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் தான் ஓகே அவங்க தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களாகவும் இருப்பாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவங்களுக்கு தான் இன்கம் கிடைக்கும் அவங்க தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களாகவும் இருப்பாங்க அப்போது அவங்க வந்து இந்த ஸ்பெண்டிங்கை என்டையர் இந்த இன்கம் அவங்களோட என்டையர் இன்கம்மையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்காக ஓகேவா அவங்க அதனால தான் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னுட்டு சொல்கிறோம் ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னு மெயின் சோர்சஸ் ஆஃப் அ சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கமில் மெயின் ஆனவங்க ஓகே அவங்க இன்கம் வாங்கிறது மூலயமா தான் இந்த எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறுத்து நடக்குதுன்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இந்த செக்டார்ஸ் இஸ் ஜென்ரேட்டிங் த ரெவல்யூ ரெவன்யூ செலக்டட் டு த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அவங்க தான் வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அது யார்கிட்ட வந்து வாங்க அதாவது வாடகைக்கு ஹரேஸ் ஹரேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வாடகைக்கு வாங்கி அவங்க வந்து ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதாவது லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அ மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோம் ஓகே த ஓனர்ஷிப் இஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் செக்டார் அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார்ஸ் கிட்ட வந்து வாங்கி இவங்க வந்து ஒரு ப
இன்னர் சர்க்கிள்லேயே பாருங்கள் வேஜ் ரெண்ட்டு டிவிடன் இந்த வேஜ் ரெண்ட்டு டிவிடன் வேஜ் இன்னர்த்து யார்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறாங்க வேஜ் இன்னர்த்து என்னது சேலரி அப்போது ரெண்ட்டும் சேலரி மாதிரி தான் ரெண்ட்டு நிறுத்து பார்த்தோனாக்கா அந்த வாடகை ஓகேவா டிவிடன்ஸ் நிறுத்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இது மூணும் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஃபோம் வந்து யாருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு இன்னர் சர்க்கிள் மேனர் அதுவே அவுட்டர் சர்க்கிளில் பாருங்கள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் யாருக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோம் ஃபோம் ப்ரொடியூஸ் இன் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அவுட்டர் சர்க்கிளில் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே யார் யார் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது ஃபோம் ஓகே அப்போ இது வந்து சர்க்கிள் அப்போ இது இன்னர் சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் வந்து இது இது இன்னர் சர்க்கிள்னா இது வந்து அவுட்டர் சர்க்கிள் இந்த ரியல் ரியல் ஃப்ளோ வேரியபிள் என்று சொல்லுவோம் எதுனாக்கா இந்த அவுட்டர் சர்க்கிளில் ரியல் ஃப்ளோ வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அதுவே வந்து இன்னர் சர்க்கிள் பார்த்திங்கனாக்கா மானிட்டரி ஃப்ளோ வேரியபிள் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இது வந்து டூ வேரியபிளாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ இதுதான் ஒய் நத்து இன்கம் அப்போது இன்கம் வந்து வாங்குகிறாங்க ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ சி நத்து கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷனும் யார் பண்ணுவாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு தான் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நடத்து ஃபார்ம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது இது தான் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஒய் ஈக்குவல் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ இன்னர்த்து தான் வந்து இதனுடைய ஃபார்ம்லா ஓகே இன்வ டூ செக்டார் மாடல் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ செ த்ரீ செக்டார்ஸ் மாடல் பாருங்கள் இதில் ஜாயின் ஆகிறது ஒரு கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இன்னர் சர்க்கிளில் இன்னருக்கு டாக்ஸஸ்ஸு அதுவே அவுட்டர் சர்க்கிளில் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதே மாதிரி வேஜஸ் அண்ட் டிவிடன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் ரெண்ட்டு இது எல்லாமே வந்து யாருக்காக கொடுக்குறாங்க யார் வந்து கொடுக்குறாங்க ஃபோம் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப் அதே வந்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இவங்கள்ட்ட கிடைக்கக்கூடிய மணியை அவங்க என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ யார்கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோம் கிட்ட இருந்து அப்போ ஃபோம் வந்து டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இன்கம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குது இன்கம் வந்து யார்கிட்ட வந்து வாங்குறாங்க ஃபோம் கிட்ட இருந்து இன்கம் வாங்குறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்போ இதே மாதிரி சர்க்கிளிக்கல் மேனராக இருக்கும் த டாக்ஸஸ் வந்து யார் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் டாக்ஸஸை கட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டை யார்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க பர்ச்சேசிங் த ஃபோம் ஃபோம் கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் அதே மாதிரி டேக்ஸஸ் வந்து யார் கட்டுவாங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஓகே இந்த மேனரில் வந்ததுன்னா இதுதான் வந்து த்ரீ செக்டா எக்கனாமிக் மாடல் என்னிட்டு சொல்கிறோம் இதில் வந்து எது என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா திஸ் ஹவுஸ் கவர்மெண்டில் பென்ஷன் ரிலீஃப் சப்ஸ் சப்சிடிஸ் ஓகேவா மானியம்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் சப்சிடிஸ் பென்ஷனு ச ரிலீஃப் அண்ட் ரிலீஃப் ஃபண்ட்ஸு நெக்ஸ்ட்டு சப்சிடிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து யார் பண்ணுறாங்கன்னாக்கா சோஷியல் டிரான்சாக்ஷனாக கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒய் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ஜி இன்னர்த்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சு அப்போது ஒய் இன்னர்த்து இன்கம் இன்கம் ஈக்குவல் டு சி இன்னர்த்து கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்டு ஜி இன்னர்த்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதுதான் வந்து இதனுடைய த்ரீ செக்டார்ஸ் மாடலோட இது நெக்ஸ்ட்டு சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கமில் ஃபோர் செக்டார்ஸ் மாடல்ஸில் இதில் சேர்க்க வேண்டியது ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தா எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா அந்த ரிச இது வந்து இன்டர்னல் அதாவது டொமஸ்டிக்காக டொமஸ்டிக்காக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா உள்நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிறது இது வந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்போது வெளிநாடும் சேருதுன்னுக்குள்ளே ஓகேவா ஃபாரினர்ஸும் வந்து சேர்றாங்கன்னுக்குள்ளே அதுதான் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டும் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் யாருக்காக இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்காக எக்ஸ்போர்ட் யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஃபோம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இதுதான் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரான்சாக்ஷன் செக்டார்ஸ் இந்த எக்கனாமி அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ட்ரான்சாக்ஷன் நடத்து இந்த இடத்துல நடக்குது அது இதே இதே டயக்ராமை இந்த இடத்துல போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் சேர்க்க வேண்டியது ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த இடத்த மட்டும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா போதும் இதுதான் வந்து த்ரீ செக் ஃபோர் செக்டர் மாடல் என்று சொல்கிறோம் இந்த டொம் டொமஸ்டிக் சர்க்கிள் ஃப்ளோ ஆஃப் அ இன்கம் மேட் அப் ஆஃப் அ
எம்னுட்டு வரும் எக்ஸ் மைனஸ் எம்னு எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் எக்ஸ்னு எடுத்து எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் எம்னு எடுத்து இம்போர்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பார்த்தோன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு சின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ் மைனஸ் எம் இது வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் என்ன எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் எம் இம்போர்ட்னு சொல்லலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட் இதனோட இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் க்ளோஸ் தேங்க்யூ